اہم یہ فیصلہ آج سامنے آیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا سات سینئر جج صاحبان نے شرکت کی ان میں جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس شہزاد احمد خان جسٹس عائشہ ملک جسٹس شاہد وحید اور جسٹی جسٹس علی باقر نجفی شامل تھے انتظامی کمیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سابق جج اتصاب عدالت ارشد ملک کو ملازمت سے برطرف کر دیا اس کے پس منظر کیس کی بات کی جائے تو واضح رہے کہ اس وقت کے اتصاب عدالت کے جج ارشد ملک نے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری کیا تھا عدالتی فیصلے کے بعد چھ جولائی دو کو مریم نواز ایک ویڈیو سامنے لائی تھی جس میں الزام لگایا گیا کہ جج جرشد ملک نے دباؤ میں آ کر یہ سزا سنائی جس کی جج نے تردید بھی کی تھی بعد از آن سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا تھا اور ارشد ملک کو اتصاب عدالت کے جج کے عہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا جبکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا تھا اگر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کی بات کی جائے تو اس میں کہا گیا تھا کہ یہ مرحلہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ویڈیو اور اس کے اثرات میں مداخلت کرے بالخصوص متعلقہ ویڈیو کا تعلق اسلام آباد میں زیر التوا اپیل سے ہے اس وقت کی اپیل کو زیر نظر رکھا گیا تھا فیصلے میں اس وقت یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ ویڈیو لیکس کے معاملے پر ایف آئی اے نے تفتیش شروع کر دی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ معاملے کی تحقیقات پر حکومت یا عدالت کی طرف سے کسی کمیشن کے قیام کی رائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ جج ارشد ملک نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا ارشد ملک لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں جو ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت اتصاب عدالت نمبر دو میں تعینات ہوئے تھے میرے قانون اظہر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب آپ کے وقت کا کہیے گا آج انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سات سینئر جج صاحبان نے شرکت کرتے ہوئے سابق جج اتصاب عدالت ارشد ملک کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے قانون کی نظر سے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اور اس کے اثرات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی پہلی تو بات ذرا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں برطرفی ہو گئی ہے آگے اپیل کا حق ہے ان کے پاس دو رائٹ ہیں نواز شریف صاحب کی سزا کے اوپر کسی طرح سے ابھی عمل دخل اس کانٹیکس میں نہیں ہے شہادتوں کے اوپر سزا ہوئی ہے شہادتیں اویلیبل ہیں اب انہوں نے ملنا یا ملنا یا بعد میں ملنا جو مرضی ہم کر لیں اس کے اندر چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی ہیں ایویڈنس موجود ہے جس طرح جائیدادیں بنائی گئی ٹریل موجود نہیں ہے ٹریل موجود نہیں ہے ٹریل جب موجود نہیں ہے تو وہ سزائیں تو کیسی اب مثال کے طور پر یعنی اس کو دوبارہ اگر ہم اپیل کے اندر میں عملات پینڈنگ پڑے ہیں تو اپیل کے اندر بھی اس کا اس کا اثر اس لیے نہیں پڑ سکتا کہ جب تک آپ شہادتوں کے اوپر کوشچن آئے شہادتوں پہ تو سوال نہیں اٹھائیں اب میں تو میرا میرا میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اس ان کا فائدہ دے کے سزا کم دے دی اس میں تو دس سال تک سزا ہو سکتی تھی اور یہ ہائی کورٹ کو اختیار ہے کہ اپیل میں سزا بڑھا کر دس سال کی سزا بھی دے سکتی ہے ان کے برطرفی کا نواز شریف کے کیس پہ کسی طرح کا بھی کوئی اثر پڑن نہیں پڑ نہ پڑ سکتا ہے نہ پڑے گا جہاں حتیٰ کہ جب تک کچھ شہادتوں پہ سوال نہ اٹھائے اچھا اظہر صدیق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی کو اس نے ثابت کیا ہے اور جج ارشد ملک کی برطرفی اس بات کا ثبوت ہے سیاسی نقطہ نظر سے کیا دیکھتے ہیں یہ اس قسم کا ٹویٹ یا اس قسم کی بات کیا صرف فیس سیونگ ہے یہ دیکھیں یہ تو یہ تو ہی عدالت ہے آپ اس کو کیسے کہہ دیں نواز شریف کی برطرف نواز شریف کے اوپر بے گناہی کہاں ثابت ہوئی ہے نواز شریف کی اپیل پینڈنگ ہے یہ ایک جج صاحب نے جو بعد میں جا کے مختلف لوگوں سے ملتے رہے اور نواز شریف صاحب اسے برائی کر رہے کی کوشش کرتے رہے ان کے بچے انہیں برائی کر رہے کی کوشش کرتے رہے انہیں ڈرائیو کی کوشش کرتے رہے اس سے اس کا کیس کا تعلق نہیں ہے یہ جو میں جو سمجھتا ہوں یہ جو ٹویٹ کیا ہے یہ ٹویٹ کی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے سزائیں جب تک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سسپینڈ نہیں کرتی یا سوری سیٹ اسائڈ نہیں کرتی وہ سزائیں اپنے وجود سے ختم نہیں ہو سکتی یہ کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکلی بیوقوف بنانے کی لوگوں کو اور آپ نے یہی دیکھا ہے شاید رضان باسی بھی آج عدالتوں میں آیا کہنے لگا میرے خلاف بھائی آپ باقاعدہ آپ کو میرے حراست رہے آپ کو امانت ملی ریفرنس فائل ہوگا اس میں جب تک شاہتے نہیں ہوں گے تب تک تو آپ لوگ نہیں ہیں نا صرف یہ نہیں جیسے رانا ثناء اللہ کے جناب میں ویڈیو کا بڑا شور ڈالتے رہے یہ لوگ بڑے چلاکی کے ساتھ پردے جرم آئے نہیں ہوتے کہ اس کو ڈلے کرتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی تیزی سے ٹرائل کنکلوڈ کرایا ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے بعد سزائیں سنائی اور سنائی میں شہادتیں موجود ہیں آپ کے پاس منی ٹریل نہیں ہے اب جب منی ٹریل نہیں ہے جو مرضی جج کو جس طرح مرضی آپ کہتے رہے ہیں کام آدمی بیٹھا ہو جائے ا
यानी ये जो ये तो सियासी तौर पर अपनाने की कोशिश कीजिए और अरवाम को गुमराह कर रहे हैं बताकर यानी हाँ यानी ये तो है यानी जितने छियासठ सतासठ जो पोलिटिकल लीडर हैं ये कौन को बेवकूफ बना रहे हैं इन चीजों के अंदर आपको कानून के मुताबिक जानना और कानून ने तरीका कार वाजे दे दिया और उसके मुताबिक अजर सिद्दीक साहब हमारे साथ रहिएगा राजा आमिर ने हमें ज्वाइन किया है सबक प्रोसिक्यूटर नैब है राजा आमिर अब्बास साहब आज का ये फैसला अहम फैसला गिरदाना जा रहा है इस फैसले को किस नुकते नजर से देखते हैं और अदालत की अगर बात की जाए अदालत की हरमत की बात की जाए तो इस फैसले के किस तरह के असरा सामने आएंगे देखिए ये वो फैसला है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें आज बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि पूरी जुडिशरी शर्मिंदा हो रही है कि हमारे एक ऑफिसर ने इस किस्म की हराकत की कि जो हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है या एक जज को जिस अंदाज में बिहेव करना चाहिए और उसकी जो तरीके कार है उससे हट के अरशद मलिक साहब ने जो तरीके कार अपनाया था तो उस पर काफी मैं समझता हूँ ऑलरेडी डिले हो चुका था ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए कि इस किस्म का जुडिशल ऑफिसर एक कलंक का टीका होता है जो बाकी जुडिशल ऑफिसर्स के लिए भी बायस से एक शर्मिंदगी होता है तो इनके जो अपने एडमिशन थे इन्होंने खुद जो अपना एफिडेविट में मान लिया था सब कुछ इन्होंने माना था कि इस अंदाज में मैं गया फिर इनकी वो एक और नाजेबा वीडियो भी थी और जज अगर इस किस्म की नाजेबा वीडियो में इन्वॉल्व हो तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है और इस फैसले का टोटल ताल्लुक उनके जो जुडिशल फैसले हैं उनसे नहीं है लेकिन उनकी जाति कंडक्ट और एक जज को किस अंदाज में बिहेव करना चाहिए उसकी हद तक है क्योंकि ये जो अभी कहा जा रहा है कि जी वो मुस्लिम लीग नून या दूसरे ये तमाम वाकत वो हैं कि जो फैसला आने के बाद हुए अब जब फैसला आ जाता है कन्विक्शन हो जाती है तो उसकी अपील आ जाती है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेन में ये रखिए कि जो अपील होती है वो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल होती है उसमें भी वही चीजें होती हैं जो ट्रायल में होती हैं तो अगर इनको है कि जनाब ट्रायल में कोई ऐसी बात थी तो अब अपील भी ट्रायल का हिस्सा है अपील में अगर ये अपना वो कतरी खत भी ले आते हैं मनी ट्रेल भी दे देते हैं और बता देते हैं कि जनाब ये है वो सोर्सेज जिनसे हमने एवन फील्ड के फ्लैट्स बनाए थे या अजीजिया स्टील में लगाई थी तब तो ये हाई कोर्ट इन्हें बरी कर देगा और हाई कोर्ट एक चीज और देखेगा क्या जज साहब ने वाकई ही कोई ऐसा गलत काम किया ट्रायल कोर्ट में कि उन्होंने फ्री कैन से मिल के कुछ ऐसा फैसला दे दिया कि जो मुलजमान हैं जिन्हें सजा हुई है उन्होंने सारे शवायद दिए हुए थे लेकिन उसके बरक्स जज साहब ने उन शवायद को नजरअंदाज किया उन शवायद को कोर्ट की फाइल में साइड पे कर दिया और इन्हें सजा दे दी लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखता है कि शवायद नामी कोई चीज ही नहीं कोई एविडेंस ही नहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं कोई मनी ट्रेल ही नहीं कोई रिसीट ही नहीं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट होल्ड करेगा कि ये जो फैसला है ये इंडिपेंडेंट हुआ है लेकिन जो कॉन्डक्ट है जज का वो जजिस की कॉन्डक्ट के खिलाफ है सही आ... राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ रहिएगा हमें ज्वाइन किया है बेरिस्टर अली जफर साहब ने बेरिस्टर अली जफर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कहिएगा लजीजिया रेफरेंस को आ, किस तरह से रिलेट कर सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके फैसले को किस तरह से चैलेंज कर सकती है आज के इस फैसले से क्योंकि वो तो ये बात कहते हुए वाजह तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नजर आ रही है कि ये जो फैसला आया है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है और नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है हालांकि सत्तानवे फीसद जो गिफ्ट हासिल किए गए थे वो उनकी मनी ट्रेल वाज तौर पर नहीं दी जा सकी थी अलजीज या रेफरेंस में देखें जो दूसरी स्टेटमेंट है कि ये फैसला जो आज साइड से लाहौर हाईकोर्ट ने किया है और जज साहब को निकाल दिया है उससे ये साबित हो जाता है कि नवाज साहब बेगुना है ये ये वाली स्टेटमेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इसका कानून में कोई गुंजाइश भी नहीं और मंतक भी नहीं हुआ ये है कि एक ट्रायल हुआ और ट्रायल का मतलब है सारी शहादत हो गई रिकॉर्ड पे आ गया जो आना था और उसके बाद जज साहब ने जो उसको प्रिजाइड कर रहे थे उन्होंने एक फैसला सुना दिया जिसके अंदर नवाज सिंह साहब को कहा कि वो उनकी का खिलाफ जो जुर्म था वो साबित हो गया है और उनको सजा दी गई इस फैसले को हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया हुआ है अब इन द मीन टाइम 
ये मिसकॉन्डक्ट जाहिर हो गया जज साहब का तो उसका रिजल्ट क्या होता है उसका रिजल्ट ये होता है मेरी नजर में कि जो हाई जो उनका फैसला था जज साहब का वो फैसला अब मेरा ख्याल है उसको हटाना पड़ेगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट को ये कहना पड़ेगा कि वो फैसला गलत था जो भी वजह थी क्योंकि एक बार मिसकॉन्डक्ट जज का साबित हो जाए तो वो फैसला उनका जो है वो सस्टेन नहीं हो सकता वो अब उसको अब तलदन करार ही उनको खत्म ही करना पड़ेगा लेकिन ये कहने के बाद ये नहीं होता कि जो ट्रायल है जो उसमें रिकॉर्ड आ चुका है वो भी खत्म हो जाती है होगा ये अब कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास दो चॉइसेस हैं क्योंकि अपील में वो सुन रहे हैं समाप्त कर रहे हैं केस की तो वो रिकॉर्ड के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकते हैं कि क्या कन्विक्शन दुरुस्त है या नहीं है कन्विक्शन होनी चाहिए सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तुरंत साबित होता है या नहीं होता तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद भी रिकॉर्ड के मुताबिक वो फैसला कर सकता है और दूसरी ऑप्शन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास ये है कि वो वापस भेज दें नए अकाउंटेबिलिटी जज साहब के पास केस कि आप रिकॉर्ड के मुताबिक दोबारा से फैसला कर लें फिर से पता रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करें कि कन्विक्शन जायज है या नहीं तो ये कोई ये एंड नहीं है कि एक टेम्प्री रिलीफ है एक अल्टीमेटली फैसला कन्विक्शन का रिकॉर्ड के मुताबिक दोबारा से होना ही सही अली जफर साहब हमारे साथ रहिएगा हमें ज्वाइन किया आरिफ चौधरी साहब ने माहिर कानून है आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जिस तरह से अली जफर साहब ने निशानदही की और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानब से जब यह तफसीली फैसला आया था तो उसमें चौथा जो नुकता बयान किया गया था उसमें कहा गया था कि वीडियो असल साबित होने पर या जुर्म साबित होने पर सवाल यह पैदा होता है कि नवाज शरीफ की सजा पर क्या असर हो सकता है आज कमेटी का फैसला सामने आया है और उसमें बरतरफ कर दिया गया है तो बरतरफी को आप इस सजा पर किस तरह से असरअंदाज होता हुआ देख रहे हैं नवाज शरीफ की सजा पर देखिए अली जफर साहब ने भी बात जो की है वो काफी हद तक मुनासिब और सही बात है लेकिन असल बात इसमें मेरी जो गुजारिश है वो ये होगी कि ये जज के बरतरफ हो जाने से ये केस जो है वो खत्म नहीं हो जाता उसकी वजह यह है कि वो जजेस है जिनको वो जो जजमेंट आई थी जजेस केस में जिसमें ये कह दिया गया था कि ये ऐसे था कि जैसे कभी जज थे ही गए तो उसका ये मतलब खत्म नहीं था कि वो जो उन्होंने जजमेंट की थी वो सारी की सारी खत्म होगी या कोई जज जो है जब वो एडिशनल जज के तौर पर फैसला करता है और उसके बाद कंफर्म नहीं होता तो उसके फैसले जो है वो खत्म हो जाते हैं तो इसी तरह अगर कोई जज डिसकंडक्ट के भी निकल जाता है तो उसका मतलब कतल ये नहीं है कि वो फैसला खत्म हो जाएगा क्योंकि वो फैसला जो है उसे अपने मेरिट्स पर देखा जाना है और वो अदालत जिसके सामने ये मामला है उसके मेरिट्स पर देखेगी कि क्या चीजें जिस जो गवाही मौजूद है उनके पास वो क्या गवाही है और उसको किस तरह ट्रीट किया गया है वो फैसला जो है उसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा मेरे मेरी राय में यानी इसका कोई इतना ज्यादा असर यानी नहीं पड़ेगा कि ये बरतरफ हो गए हैं अलबत्त बाकी सारी चीजें अगर सामने साबित हो जाती हैं तो फिर यकीन यानी ये जिम्मेदारी उसकी भी होगी डिफेंस की कि वो वो सारी चीजें साबित करें जिस तरह माजी में आपको याद होगा कि राशिद अजीज साहब और मलिकीम साहब के मामले में जब आया था वो यानी मोहतरम बिन अजीज भुट्टो के खिलाफ और आसफ जब्दारी साहब के खिलाफ वो अपील सुन रहे थे तो वो वो जब पेश होने में पेश की तो उसे किसी ने रद्द नहीं किया उसकी तब्दील नहीं की और जज साहबान ने इस्तीफा दे दिया तो उसकी बुनियाद पर फिर वो जो फैसला था वो भी कदम करार दे दिया गया सेटिसाइड कर दिया गया लेकिन यहाँ अभी तक उसकी जो तहकीक है वो होना बाकी है और वो जो देव है ये जो गॉड है इस मामले में उसे अलग तौर पर देखा जाना अभी बाकी अच्छा इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा कि जिस तरह से पहले जब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया था तो उसमें इस बारे में भी निशानदही कही गई की गई थी और कहा गया था कि इसको अलग से मामले को देखा जा सकता है और इनका जो अपना बयान हल्फी है या इनके अपने बयान हैं यही इनके खिलाफ सबूत काफी साबित हो सकते हैं और ये कैसे मुमकिन है चौंका देने वाली बात है जैसे सासिफ सईद खोसा ने कहा था कि एक जज ब्लैक हो गया अगर जज ब्लैक हो गया तो सजा तो उनको मिल गई इंतजामी कमेटी ने आज फैसला कर दिया जिन्होंने ब्लैक मेल किया था और जो सोर्सेज जहां पर जाकर मिलते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है अगर इसी सूरत हाल को तनाजर में देखा जाए तो नहीं मेरी राय में तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए उसकी वजह यह है कि जज जो है वो उसका 
यानी मुतासर हो जाना या उसका उनके हाथ में खेलना एक बात है यानी उस पर सिर्फ उसकी सजा नहीं है चूंकि इसके गहरे असरात उन लोगों के करेक्टर पर भी पड़ते हैं और उसके जो इस केस में पीछे बैठकर खेल खेल रहे थे इस जज के साथ मुलाकातें कर रहे थे इसके साथ डीलिंग कर रहे थे वो उनके बारे में भी तहकीकत होना जरूरी है और उसके लिए भी केसेस जो है उनके खिलाफ अलहदा तौर पर भी रजिस्टर हो सकते हैं और इस केस को भी मैं समझता हूँ इस पूरे तनाज यानी इस तनाजर में देखा जाएगा इसको इससे हट के नहीं देखा जा सकता कि सिर्फ इस वजह से कि जज साहब तो निकल गए तो इस वजह से वो जो है वो भली जुमा हो गया जिन लोगों ने जज से वो फैसला हासिल किया है वो भी बाहर सूरत तक गुनेगार थे तभी उन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया और जज को उन्होंने मैनेज किया मैनेवर किया तो उसके बाद फिर उनका केस भी दोनों केसेस जो है जिसमें वो बरी हुए थे उस पर भी असरात मरतब हो गए क्योंकि वो यानी अगर ये जजमेंट सेटिस्फाइड होती है तो दूसरी जजमेंट जिसमें वो बरी हुए थे वो भी यानी उसे भी असर न देखा जाएगा वो ये नहीं हो सकता कि जज के कंडक्ट को एक केस में कंसिडर किया जाए और दूसरे केस में कंसिडर किया जाए अगर कंडक्ट को ही कंसिडर करना है बाकी फैक्ट्रिया